how to register to BDO Mobile Banking online. And kung first time mo sa channel na ang gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-sign up or sa pagkakaroon ng access sa BDO Mobile app, hindi na kailangan pumunta sa branch. Instead, gamit lang yung phone mo, pwede ka nang mag-sign up dito. Hihingan ka ng mga information and then mag-generate ka ng username and password. So, paano ito gawin? Umpisa na natin. Una, dapat mag-download muna kayo ng BDO Online Banking Mobile App. So, pumunta sa Play Store or sa App Store, hanapin ang BDO Online, katulad nito. And then, dapat ang makita niyo is yung updated na version na. Meron kasing BDO Unibank, ito yung Luma. Dapat ang makita ninyo is yung BDO Online, katulad nito. Pag sinarch yung BDO Online dito, makikita niyo yung word na install. So, itap niyo lang yan. And then, afterwards, makikita niyo na yung open. Ibig sabihin, nasa phone niyo na to. Pwede niyo itap yung open from here. Or, dito sa naka-install sa phone mo mismo. I-allow ko lang to while using the app lang. Mag-login ka ba? Gamit yung username and password. Sa atin hindi kasi nga gagawa pa lang tayo na account sa mobile app. Pero meron na tayong BDO back account. Nakapag-open na tayo niyan in the account. Doon pa lang tayo makakapag-register sa mobile app nila. Kasi yun yung ihingi information, yung back account details mo, para makapag-proceed dito sa step. So ang gagawin ko is sign up, savings or checking account or credit card back. Savings or checking tayo. I-answer ko dito yung 16-digit card number or yung account number ng debit card ninyo. Sa akin, yung card number na lang kasi yun yung nakikita ko agad sa ATM. And then, yung birthday. And then, i-type dito yung email na nakalink dun sa BDO account. Ibig sabihin na nag-open tayo ng bank account sa BDO, may pin-provide tayong email address sa kanila. So, yun yung ilalagay natin dito. Pag okay na, i-check lang to kung nag-sign up ka outside the Philippines at hanapin dito yung area code. Kung within the Philippines naman, i-untrack lang at ilagay dito yung cellphone number. It's up ang next. Oops, kaya hindi tayo nagpo-proceed kasi i-check pa nga pala itong terms and conditions. Mag-scroll down hanggang baba para magpakita yung I agree na button. Dito rin sa privacy policy, I agree. Tap next. This time, mag-provide ng username and password. So mag-create lang ako dito. And then yung password naman. Yung password is dapat i-follow itong mga direction or guidelines sa baba. Para sa password, twice siyang i-enter and then pwede niyong i-tap itong eye icon para makita yung password. So for example lang to, pwede niyong i-tap yan and then pag nag-match, ibig sabihin, okay na, pwede na mag-proceed i-tap yung submit. At since nagkakaroon ako na error message na we are unable to proceed right now, Tiyan nyo, pwede pa rin yung itry at mag-proceed lang until the next step. Pero kung ganun pa rin yung error, ang gagawin nyo na is sa browser na lang or sa website kayo mag-sign up. So, paano yun? Pag-open nyo ng Google Chrome, isearch nyo na yung BDO online katulad nito. At may makikita kayo na online.bdo.com.ph na website. I-top lang yan. From here, ang gagawin nyo na is not yet enrolled, enroll now. So mula dito, kapag nag-create ka ng username and password, pwede na siyang mag-login sa online banking which is sa website nila or mismo sa mobile app. Ito yung terms and conditions, i-check lang to, and then i-click yung submit. Also, tinatry ko rin siya sa computer and pareho lang din naman yung mga game proseso. So dahil mas malaki yung view dito, proceed tayo gamit yung computer. But again, regardless sa device na gamitin nyo, basta nasa same website kayo, Pareho lang yung mga mga requirements and yung steps. Check ko ulit to, click submit. Pero way, pwede niyo basahin yung terms and conditions niya para before mag-proceed. And this time, pipiliin ko na yung account type. Pareho sa kanina, deposit account within the Philippines online banking. And then, provide ko na dito yung ATM card number. Also, yung preferred nickname. Kumpletihin ko lang din yung user ID and password kung mapapansin nyo pareho sa mga hinihing information kanina na nag-register tayo sa mobile app. This time, yung CAPTCHA, i-type lang dito yung nakikitang letter sa image. Kung sakaling nahihirapan, pwede i-click itong pick here to get a different image. Feedback naman, where did you get this? Piliin ko na lang itong YouTube and then click ko na yung submit. Next, ito yung makikita ninyo kung saan nakalagay yung reference number and also yung activation code at kung hanggang kailan pa ito dapat gawin. 
yung same information na nakita natin is isesend din sa email ninyo. So, halimbawa na wala or biglang nag-refresh yung page, pumunta lang kayo sa email ninyo at makikita nyo nga yung pinadalang email ng BDO. Galing siya sa BDO online banking dash no reply at bdo.com.ph and andito yung activation code, yung instructions at kung hanggang kailan pa to dapat gawin. Meron tayong 6 months para gawin yung at activate. I-activate natin yung video online backing. So, ito yung video machine. I-insert ko lang yung video ATM card ko. So, required talaga yung ATM card for this activation. And then, piliin ko lang yung other services. From here, pipiliin yung activate online backing. And remember, may receive tayo yung email and text about this transaction. So, i-enter ko lang dito yung code na yon, which is ito na. Tap ko lang yung OK. And then, lagamitin ko na yung PIN ko for this one. Just to confirm na ako nga talaga yung kumagawa na itong transaction. So kapag okay na, walang error sa PIN na in-enter natin, pwede na natin kunin yung card. And moving forward, ito nga pala yung resibo as proof na e-banking activation, pwede ko na rin kunin yung ATM card. So again, moving forward, pwede ko na kamitin yung PDO mobile app or yung website nila para sa iba't ibang mga transaction.